ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿੱਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਓ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 8ਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੱਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੋਟੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਇਹ ਮੋਟੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚਲੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਛੋਟੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਕੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਟੀਓਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ IMRB ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 73% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 93% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਗੜੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ 
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਵੀ ਭਾਲੂਆਂ ਜਾਂ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰਡਸ ਦੀ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਲੂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਲੋਰੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਸਿਨਾਮਨ ਵਰਗੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ 70 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 140 ਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲਰੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਿਮ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉ